。呃，朋友们，大家好啊！这期我们又见面了。有些咱们朋友们呢说，现在这个搞农业呀，如果说使用农家肥的话呢，属于是原始农业；如果不用农家肥，使用化肥的话呢，属于是现代农业。到底我们现在去搞这个大棚种植啊？到底能不能够去使用农家肥呢？实际上啊，呃，这个农家肥呢，当然还要用，有一个前提啊，一定要经过充分的腐熟啊，要不然呢，这个在夏秋季去种植蔬菜的话呢，如果粪肥不腐熟的话呢，啊，很容易导致啊，这个咱们一浇水以后呢，粪肥一发热，会导致呢这个气害啊，导致呢一些伤根伤叶啊。这样的一些情况出现，所以说您使用粪肥呢，一定要经过充分的腐熟。这个粪肥呢，里面含有有机质呢，含量还是比较多的啊。第一个呢是呃含有有机质，第二个呢又可以疏松土壤。所以说呢，我认为啊，农家肥在做底肥的时候，还是一个很不错的一种肥料。当然了，有些农户呢，在做底肥的时候呢，就是不再去使用农家肥了。呃，直接性去使用化肥可不可以呢？啊，这个也可以啊。如果说不使用农家肥的话呢，在后期在追化肥的时候呢，就一定要多去使用一些，呃，这个有机质类的这种溶液，去补充这个有机质啊这样的一些溶液。您比如像甲克素啊、海藻肥啊这样的一些溶液去给它补充啊。好了，本期视频呢就到这里吧。呃，朋友们，大家好啊，这期呢我们又见面了啊。呃，对于种植甜瓜呀，或者是西瓜啊，或者是根瓜这样的一些菜农朋友来讲啊，我们有没有发现啊，在棚瓜期以后啊，就会发现这个死壳的情况啊，会逐渐出现的呢？呃，首先呢，出现死壳以后，我们要一定要对症去治疗下药啊。您比如第一个呢，如果是枯黄萎的一个情况呢，就是叶片逐渐的枯黄，大概得经过。啊，七到十天这样的一个过程呢，才能够完全死亡。如果是清枯啊这样的一个情况呢，大概死亡呢就是四天左右呢，就是会死壳这样的一个情况。然后呢，我们切开这个呃髓部，也就是咱们茎杆的正正中间的一个位置，咱们看看呢，有没有发生这个菌脓的一个情况，或者是变为了一个褐色这样的一个情况。如果有菌脓的话呢？这个呢就是一种清枯的一个症状啊。如果呢既没有菌脓，同时呢又没有出现一个褐色的这样的一种情况呢，那么我们呢就要去考虑呢，呃，它属于是一种生理性的萎炎了啊。那么出现生理性萎炎呢，当然了，主要的还是咱们这个根系呢没有养护好啊。所以说我们呢一定要抓紧时间呢去进行养根和护根。建议咱们朋友们呢在。追肥的一个过程中啊，在后期第一个呢是小水进行浇灌，啊，要防止这个水分过大，因为现在温度呢已经开始下降了，对不对？早晚温差呢已经比较大，有时候呢这个晚上这个最低温度啊已经达到十七度了啊，所以说呢，呃，如果咱们浇水量过大的话呢，很容易导致棚的这个湿度呢比较大啊，导致一些霜霉病啊，啊或者是白粉病的发生啊，这一点一定要预防啊。所以说，建议咱们朋友们的小水去施肥，呃，同时呢，里面要加入，比如说像这个甲克素啊，啊、呃，海藻肥呀、啊，或者是鱼蛋白呀、啊，啊，再加入黄附酸钾啊，加入这样的一些东西呢，来进行养根和护根啊，来来增加甜瓜那么根系它抗炎的一个能力，或者是吸收营养的一个呃程度啊。好了，本期视频呢就到这里吧。呃，朋友们，大家好啊！这一期我们又见面了。咱们很多这个瓜农，我不知道有没有注意啊？尤其是这个瓜呀，在膨大期或者是定型期的时候啊，往往出现这个死磕的情况比较多啊。当然了，上一期我已经讲到了啊，它包括一些枯黄萎啊，或者是情枯病，以及呢是生理性的萎炎。但是归根结底，根系没有养护好啊，这就要求呢我们。就是每一次，不管您是浇水还是追肥的时候啊，一定要去加入这个生根剂。当然了，现在市场上百分之六七十的这个生根剂呢，几乎是激素。这个激素呢，在后期很容易导致一个早衰的情况呢去出现。您少量的配合这个生根剂和生根粉是可以的，啊，它间接性的可以促使一些这个毛须根的这个发展延伸啊。但是啊，您对于这个主根上。啊，它这个影响呢比较小，所以说建议咱们朋友们呢，要想根系好
啊，还得用一些好的这种生根剂。那么好的生根剂呢，建议咱们朋友们呢可以去使用一些甲壳素、海藻肥啊，以及呢鱼蛋白啊这样的一些啊，不属于是激素类的这个生根类型的啊。然后呢，你再配合一点生根粉啊，这样子呢去综合去进行啊，这样子去做呢。呃，既可以提高，比如说果实的一个口感，同时呢，又可以增加这个瓜类它的根系的发达啊、健壮，从而呢去避免一些病害的出现。大家知道，尤其是在做瓜以后，这个死壳这个情况呢就出现了。为什么往往这个死壳几乎出现在后期，是绝大部分要出现后期呢？因为瓜类一盆大一盆果，它需要吸收大量的营养、养分、水分。而这个时候呢，养分、水分全部向瓜输送了，而根系呢，接受这个营养呢，或者是形成了一部分盐，这个根呢，它就吸收不了，啊，就会导致尾炎的一个情况出现了。所以说，希望咱们农户呢，一定要做好养根和护根。好了，本期视频呢就到这里吧。呃，朋友们，大家好啊，这期我们又见面了。近期呢，很多的咱们农户朋友反映啊，说这个微生物菌剂啊。到底有没有作用？这期啊，我们就来聊一聊这个话题啊。实际上，微生物菌剂它这个好处呢还是比较多的。第一个呢是微生物菌剂呢，咱们最好呢要选用，比如说哈斯木霉菌呢，或者是 EM 菌。第二个呢，我们要选择这个菌的时候啊，一定要去选择一些大厂家的东西，对不对？然后呢，就是它这个单位上啊，要大于等于最起码是两个亿的一个单位。这个微生物菌剂呢，您选用粉剂或者是水剂呢，都可以。有些咱们朋友们呢说，这个肥料里面也加有有这个微生物菌剂。如果说呢，您是高塔造链的这种肥料里面给您标注的有这个微生物菌剂的话呢，那这一点呢，我是持不赞同的一个意见的啊。本身您经过高塔造链，这个温度该多高，对不对？经过烘干处理，所以说呢，微生物菌剂呢，它有一个致死的一个温度。建议咱们朋友们呢，在购买微生物菌剂的时候啊，最好选用这个。粉剂啊，或者是水剂啊，这两种啊就可以了。微生物菌剂呢，除了去调理土壤啊，这是第一个。第二个呢，可以解磷和解钾以及微量元素。呃，同时呢，微生物菌剂呢，它还可以以菌去制菌，只是说呢，微生物菌剂它来的效果呢比较慢。如果说您采用微生物菌剂，建议呢，整个生理期啊，基本上您隔一次水，然后就要用一次，隔一次水就要用一次。如果说您经济条件比较合适的话呢，建议您每次呢都可以去使用微生物菌剂。要想看到好的效果，当然呢一定要连续连年的去使用。好了，本期视频呢就到这里吧。呃，朋友们大家好啊，这一期呢我们又见面了。咱们很多的朋友们呢咨询就是这个磷酸锌钾呀，到底能不能够跟这个钙呀去混合使用？呃，之前呢，其实我们也讲过很多类似的一个视频啊。如果说呢，您是这个磷酸锌钾呢和这个钙呢，我是不建议去用的啊，因为它会产生这个结晶或者是不水溶这样的一种情况。呃，这是第一点。第二个呢，说是市场上呢，主要这个螯合肽的钙肥啊，呃，基本上很多厂家啊，几乎这个假的比较多啊，真的这个螯合肽呢，相对还是比较少的啊。所以说呢，如果您能够购买到，呃，这个正品的螯合肽钙呢，是可以跟磷酸二氢钾去混用的啊。磷酸二氢钾首先是可以跟螯合肽的钙去混用，但是呢，磷酸二氢钾不能跟钙肥去混用啊，一定要明白这个概念性的这个东西啊。呃，朋友们，大家好啊，这期呢我们见面了。现在啊，呃，很多咱们种植甜瓜呀、啊，或者是西瓜啊，这部分农户呢。啊，有些反映啊，现在这个甜瓜呀，就是裂瓜这种情况呢比较多，到底是什么样的一个原因造成呢？啊，这期啊我们来聊一聊啊。呃，第一个呢，就是说咱们在喷瓜期的时候啊，呃，这个水量啊，咱们就开始以小水来浇了啊，因为这个时候呢，早晚温差呢是比较大的，如果你浇水量过大。呃，这个晚上啊，这个棚内这个湿度是比较大的。第二个呢，就是这个钙，通过叶片去喷洒钙，或者是通过追肥的形式去补充钙，可以有助于减少那么甜瓜裂瓜一个情况的出现。第三个原因呢，是很重要的一个原因呢，就是咱们呃种植甜瓜的时候，往往呢喜欢这个蘸瓜牛啊，在蘸瓜的时候，我们经常性用的呢是。鹿皮尿，
路边尿这个说明上啊，呃，都给您说的是，比如说是十五度到二十度，二十度到二十五度，呃，以及呢三十到三十五度啊这样的一个间距。呃，咱们有些朋友呢，就是会产生了一个误区，这个三十五度啊，有些的瓜农啊是以室外这个温度来计算的，实际上您看这个温度多少度啊，您要以大棚内的温度呢来计算。您比如说现在大棚的这个温度啊，这个白天这个最高温度呢都能达到这个三十五度到四十度之间啊，那么这个温度呢已经大于了三十五度，建议呢您这个兑水量啊要加到呃一平十毫升的鹿皮尿兑水量呢是五斤水到六斤水之间啊这样的一个量啊。也可以很好的去防止这个裂瓜的情况。如果现在温度已经大于三十五度，而您呢还在以这个十毫升的鹿皮尿呢去兑了四斤水，那么这个呢，呃，很容易导致这个裂瓜的情况出现啊。希望咱们农户呢要引以为戒啊。